ఒక హైపోతికల్ క్వశ్చన్ సురేష్ గారు ఓకే ఇప్పుడు లేరు ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు లేరు ఒప్పుకుందాం కానీ రేపు పోస్ట్ పోల్లో ఆయన చక్రం తిప్పి ఒక వంద మంది ఎంపీలని తన తన ఛత్రం కిందకి తీసుకొచ్చి తన గొడుగు కిందకి తీసుకొచ్చి ఒక అలయన్స్ ఫామ్ చేస్తే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి మీరు ఇక్కడ నెంబర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి ఆ వంద ఎమ్మెల్యే ఎంపీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు కేరళ నుంచి వస్తారా రారు డిఎంకే నుంచి వస్తారా తమిళనాడు నుంచి రూల్ అవుట్ అది కర్ణాటక నుంచి వస్తారా రారు మహారాష్ట్ర నుంచి ఛాన్సే లేదు వాళ్ళు వాళ్ళ అలయన్స్ అలాగే ఉంటారు వాళ్ళు కాంగ్రెస్తోనే ఉంటారు ఎప్పుడు కుమ్మకే ఉంటారు మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటుందా లేదు ఒడిషాలో ఉంటుందా లేదు ఉండేది తెలంగాణ ఒకటి అంటే దీంట్లో ఇంకొక ఇంకొక హైపోతికల్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం ఔట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక ఇరవై సెక్యూర్ చేసుకుందా ఉంది అనుకుందాం తెలుగుదేశం వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందేమో లేదండి ఎందుకంటే మీకు గెలవాలంటే టూ పార్టీ కాంటెస్ట్లో మీకు మినిమం థర్టీ త్రీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓట్ షేర్ ఉండాలి రెండు పార్టీలు పోటీ చేస్తే ఫేస్ టు ఫేస్ మూడో పార్టీ వచ్చినప్పుడు అది ముప్పై మూడు శాతం తగ్గుతుంది ఏ పార్టీకి ముప్పై మూడు శాతం వస్తుందో వాళ్ళు ఎలక్షన్ గెలుస్తారు ట్రై పార్టీ కాంటెస్ట్లో ఫేస్ టు ఫేస్ కాంటెస్ట్లో మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది మీది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా వెళ్ళదు నలభై శాతంలో నలభై కలిస్తారు వాళ్ళు ఓటు గెలిచేస్తారు సో ఆంధ్రాలో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి డెఫినెట్లీ దాట్ ఈస్ ఫస్ట్ షూర్ మీరు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఆంధ్ర కాసేపు ఒక్క సబ్జెక్టే మాట్లాడదాం పార్లమెంట్ ఇరవై ఐదు పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో ఎవరు మంచిగా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉన్నారు సి ఈవెన్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో ఇప్పుడు వేసిన నామినేషన్స్ చూడండి జగన్ గారు హీ హెస్ వెరీ క్లియర్లీ పిక్డ్ అప్ కమ్యూనిటీస్ అందరు చెప్పొచ్చు ఆయన ఆయన రిలీజియన్ బేస్డ్ ఆయన ఇవ్వచ్చు కదా ఆయన చర్చి ఉంటాడు కదా కాదు ఆయన అన్ని కమ్యూనిటీస్ బికాస్ ఆంధ్ర మన బీహార్ లాగా అనమాట యూపీ లాగా క్యాస్ట్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అక్కడ అది ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా ఉంది కానీ తెలంగాణ కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ ఆంధ్రాలో అంటే మీ ఎంత పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా కానీ ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ కానీ ఆడు యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత టానాలో కూర్చోనా టాడాలో కూర్చోనా ఎక్కడ కూర్చోనా ఆడు మా వాడు మీ వాడు అంటాడు అదే అది మైండ్ నుంచి వెళ్ళదు అది ఆ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్కి సో ఎంత ఎడ్యుకేటెడ్ అయినా కానీ దట్ క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ మేబీ ఒక రెండు జనరేషన్ మూడు జనరేషన్ తర్వాత తగ్గిపోతుంది అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని కమ్యూనిటీకి ఇంటర్ కమ్యూనిటీ మ్యారేజెస్ నడుస్తున్నాయి అవుతున్నాయి సో మేబీ బహుశా ఒక ఒక టూ జనరేషన్ తర్వాత ఇది కొంచెం తగ్గిపోతుంది కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితిలో అక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ కాంబినేషన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ అర్థమెటిక్ మీ క్యాస్ట్ అర్థమెటిక్ మీకు కరెక్ట్గా వస్తే మీరు ఏ కమ్యూనిటీని ఎక్కడ వేస్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది చూసి వేస్తే డెఫినెట్గా ఉంటుంది సో అక్కడ ఏంటి ఎమోషనల్ స్వింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ టైం ఎమోషనల్ స్వింగ్ రాజశేఖర్ గారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన సింపతి ఫ్యాక్టర్ మీద కలిచారు నెక్స్ట్ టైం ఆయన ఓన్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద కలిచారు థర్డ్ టైం ఏంటి థర్డ్ టైం హ్యాస్ టు బి ఆన్ ద క్యాండిడేట్స్ ఇండివిజువల్ క్యాండిడేట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి జగన్ గారికి ఒకటే లక్కీ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు హెస్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు పుష్ ఇస్ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ కమాండ్ అది నారా లోకేష్ ఉండొచ్చు అది ఎవరైనా ఉండొచ్చు కానీ ఒక సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ కమాండ్ ఆయన దగ్గర లేదు ఈజ్ లైక్ వన్ ఇండివిజువల్ లీడర్ జస్ట్ లైక్ జగన్ గారు ఉన్నట్లనే సేమ్ సిచ్యువేషన్ సో ఈ ఇండివిజువల్ లీడర్స్ ఉన్నప్పుడు స్టాలిన్ ఉండొచ్చు అది దేవగౌడ ఉండొచ్చు ఇక్కడేమో జగన్ గారు ఉండొచ్చు నాయుడు గారు ఉండొచ్చు ఇట్లాంటి ఇండివిజువల్ లీడర్స్కి స్ట్రెంగ్త్ ఏమంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళ ఓన్ సెల్ఫ్ వాళ్ళ వీక్నెస్ కూడా వాళ్ళే ఏ రోజు వాళ్ళ ఇమేజ్ కింద దెబ్బతింటుందో ఆ రోజు వాళ్ళు ఇఫ్ సచ్ ఇస్ ద కేస్ జగన్ కూడా సెకండ్ రంగ్ లీడర్షిప్ డెవలప్ చేయలేదు అనుకుంటే నాయుడు గారికి ఏ రకమైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో జగన్ కూడా అదే ఇంపాక్ట్ ఉండాలి కదా జగన్కి ఇంకొక రెండు రెండు టర్మ్స్ హనీమూన్ ఉంటుందండి బికాస్ అది టీనా ఫ్యాక్టర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ ఎందుకంటే కొత్త ఆల్టర్నేటివ్ రావాలంటే ఒక అన్నమ్మలే రావాలి అక్కడ బీజేపీ వైపు నుంచి ఒక అన్నమ్మలే రావాలి ఎందుకంటే తెలుగుదేశంలో రాదు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఫ్యామిలీ పార్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అది కాంగ్రెస్ లాగా బట్ నాయుడు గారి మీద ఒక ట్రస్ట్ ఉంది కదండి ఆయన కమ్యూనిటీలో ట్రస్ట్ ఉంటుంది ట్రస్ట్ ఉండేది సి నాయుడు గారికి ట్రస్ట్ అనుకుంటే బహుశా తెలంగాణలో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఆంధ్ర కన్నా ఓకే కానీ ఆయన బికాస్ ఈజ్ ట్రెడిషనల్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కుప్పం లాంటి ప్లేస్కి అసోసియేటెడ్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆంధ్ర మనిషి అని ఒక ఒక టార్గెట్ ఒక బాక్సింగ్ చేసేసారు ఆయన్ని ఆ బాక్స్ లోపల వేసేసారు సో డెఫినెట్గా హీ ఈస్ గాట్ ఈజ్ ఓన్ థింగ్ నాయుడు గారిని మనం హైదరాబాద్ డెవలప్ చేసిన
అది ఒకటి చెప్పొచ్చు మనం అది ఓన్లీ క్యాస్ట్ అర్థమెటిక్ అక్కడ కూడా వాళ్ళ ప్యూర్లీ వారు యాదవ్ క్యాస్ట్ అర్థమెటిక్ మీద తేజస్వి ఎస్ కామ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫాదర్ అసలు పిక్చర్లు లేరు ఇప్పుడు అట్లా ఉన్న పొజిషన్లు కూడా ఆయన ఇంప్రూవ్ అయ్యారు ఈవెన్ ద టెస్ట్ విల్ బి ఆన్ అఖిలేష్ యాదవ్ ఆల్సో వాళ్ళ ఫాదర్కి పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరు శివపాల్ యాదవ్ని తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ అంకెలు తీసుకొచ్చారు రిటర్న్ పార్టీలో కానీ అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది సో నాయుడు గారు హ్యాస్ టు బేసిక్లీ క్రియేట్ అ సెకండ్ రంగ్ లీడర్షిప్ ఆ ఎక్సైట్మెంట్ లేదు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తారంటే అందరికి తెలుసు ఈజ్ నాట్ ఎ గ్రేట్ కమ్యూనికేటర్ అంత బాగా మాట్లాడలేరు చంద్రబాబు ఆయన మీద చాలా జోకులు వేస్తుండే కామెడియన్లు ఈ స్టాండప్ కామెడియన్లు అందరు నాయుడు గారు మాట్లాడుతున్న ఒక పద్ధతి అది కాకుండా హీఈస్ నాట్ బీన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ దట్ సెకండ్ రంగ్ లీడర్షిప్ ఆయన కొడుకు మీద పక్కన పెట్టేసి కొడుకుని కొన్ని రోజులు పక్కన పెట్టేసి హీ షుడ్ డెవలప్ హిజ్ ఓన్ లీడర్షిప్ స్టైల్ ఎందుకంటే ఆయనకు కూడా ఆయన కమ్యూనిటీ ఓట్స్ డెఫినెట్గా వస్తుంది డౌట్ లేదు దాంట్లో కానీ ఆయన కమ్యూనిటీ ఓట్స్ స్ప్లిట్ అయిన రోజు ఆయనకి ఓడిపోతారు అదే అయింది కూడా లాస్ట్ టైం ఈసారి కన్సల్టేట్ అవ్వ కావచ్చు కానీ విన్నింగ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉండాలి థర్డ్ పార్టీ పవర్ఫుల్గా ఉంటే బీజేపీ పవర్ఫుల్గా ఉంటే నాయుడు గారు ఛాన్స్ ఉండే కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఓట్ స్ప్లిట్ కావట్లేదు ఈసారి బీజేపీకి తక్కువ వస్తుంది యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఓట్ అనేది ఇప్పుడు జగన్ పైన ఎక్కువ లేదు బహుశా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో యాంటీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విల్ గో టు హయర్ వన్ బికాస్ ఇప్పుడున్న ఫ్రీ 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 సిస్టమ్ అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కట్టడాన్ని మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ ఫ్రీ ఇక్కడ ఒకటి తెలంగాణ నడుస్తున్నట్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు పరిస్థితి ఘోరమవుతుంది చిన్న చిన్న బిల్ ఇప్పుడు కేరళలో చూడండి ఐదు లక్షల బిల్లు కూడా క్లియర్ చేయట్లేదు చేయట్లేదు వాళ్ళు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఉండే ఇప్పుడు ఐదు లక్షలు అంటున్నారు పది లక్షల బిల్స్ కూడా కాంట్రాక్టర్స్ క్లియర్ చేయట్లేదు అక్కడ గవర్నమెంట్ డబ్బులు లేవు ఎందుకంటే అన్ని ఫ్రీ ఇచ్చేశారు మిగతా రెవెన్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు మందు నుంచా రిజిస్ట్రేషన్ నుంచా ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆటోమొబైల్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచా మీకు రెవెన్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు రెవెన్యూ రావాలి బట్ తెలంగాణకు ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ చలాన్స్ మీద బాగా సంపాదిస్తుంది గవర్నమెంట్ రెండు వందల ముప్పై కోట్లు ఎన్ని నడిపిస్తారండి కాళేశ్వరం ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది ఈ సంవత్సరం అది చూడండి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు కడతారు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ పోని అండి ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు కడతారు అది ఇంకా ఎక్కువ అయితేనే ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఇట్ ఇస్ అ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ బట్ ఇట్ షుడ్ అబిన్ అ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ కాదు అది నేషనల్ ఫండింగ్ తీసుకుంటే అది ఇంకో మాట మీ తల మీద రాదు అది ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అంతా అది మీరు చేసిన తప్పు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళిపోతుంది మీరు అన్ని చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టేక్ ఓవర్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు మీరు మొత్తం మెడల్కి తీసుకున్నారు మిమ్మల్ని వెళ్ళి నిలబడి ముందు మెడల్ వేసుకున్నారు మెడల్ వేసుకుని మంది పిన్ చేసుకుని మెడల్ అయితే వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చూసుకోండి మోదీ గారు అంటే ఆయన చూసుకోరు ఆయన చెప్పారు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటారు